Sama, 20 on 25. Chan Prakash Siroha, 17 on 25. Gaurav Sinha, 19 on 25. Gulam Sheikh, 15 on 25. Harish Golani, 18 on 25. Hitesh Shah, 24 on 25. Ishan Avasti, 3 on 25. Kevan Talwar, 23 on 25. Mahavir Sinha, 16 on 25. Nimesh Desai, 19 on 25. Nitin Rao, 16 on 25. Harish Walani, 20 on 25. Hidesh Shah, 24 on 25. Ishan Avasti, 2 on 25. Keval Talwar, 22 on 25. Mahavir Sinha, 19 on 25. Nimesh Desai, 17 on 25. Nitin Rao, कटर में मुंडी डालकर बैठा है एडम। दस मिनट से बस रुका हुआ है तेरे लिए। चल। क्या सुनाई नहीं देता होम तेरे को? रोज तेरी वजह से लेट होता है। चल। चल भाई।
पहले हाथ धो के आओ चलो रखो रखो उसे क्या करते क्या हो तुम स्कूल में हाथ देखो मुंह देखो ईशान उसे रखो ईशान 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 अरे नल तो ठीक से बंद करो इनो आज एग्जाम पेपर मिलने वाले थे ना टीचर ने दिए इनो मैं क्या पूछ रही हूं आई मॉम अरे हाँ ड्रामा प्रैक्टिस कैंसिल लिली टीचर को वायरल हो गया सब सब्जेक्ट्स में फर्स्ट मॉम Algebra, Geometry, Physics, Chem, Bio, History, English, Geography. Good. And Hindi? In Hindi, the second one is only two marks. You know, how did you get it? Wow, this is so bad. Do you want to finish your homework? Uniform!
करो बैठ के इसकी कितनी बार कहा इनू रंजीत के साथ मत खेला करो लेकिन मम्मा वो जा मैं जाके नहा लो फिर मैं डेटॉल लगा देती जा रहा हूँ घर छोड़ के वापस नहीं आऊंगा सॉरी पापा वेरी सॉरी पापा आई वॉन्ट टू बी नेक्स्ट टाइम पापा वेरी सॉरी पापा पापा मैं अगली बार नहीं करूंगा पापा प्लीज आप सॉरी पापा सॉरी सॉरी क्यों डरा रहे हैं बच्चे को यू नो पापा ऑफिस के काम से जा रहे हैं तुम्हारी वजह से नहीं संडे तक वापस आ जाएंगे हम कहीं और लगा के जूता कस के बेल्ट खोस के अंदर अपनी शर्ट मंजिल को चली सवारी कंधों पे जिम्मेदारी हाथ में फाइल मन में दम मीलो मील चलेंगे हम हर मुश्किल से टकराएंगे टस से मसना होंगे हम दुनिया का नारा चमे रहो मंजिल का इशारा चमे रहो टेंशन आगे रहने की है टेंशन मेहनत इनको प्यारी है एकदम आज्ञाकारी है आज्ञाकारी है ये ऑमलेट पर ही जीते हैं ये टॉनिक सारे पीते हैं वक्त पे सोते वक्त पे खाते तान के सीना पड़ते जाते दुनिया का नारा चमे रहो मंजिल का इशारा चमे रहो दुनिया का नारा चमे रहो मंजिल का इशारा चमे रहो जैसे छिड़ता कोई सांस है हर काम को टाला करते हैं ये सपने पाला करते हैं ये हर दम सोचा करते हैं ये खुद से पूछा करते हैं क्यों दुनिया का नारा चमे रहो क्यों मंजिल का इशारा चमे रहो Shut up, tell me the whole. Yeah. 
वक्त के कभी गुलाम नहीं इन्हें किसी बात का ध्यान नहीं तितली से मिलने जाते हैं ये पेड़ों से बतियाते हैं ये हवा बटोरा करते हैं बारिश की बूंदे पड़ते हैं और आसमान के कैनवस पे ये कलाकारियां करते हैं क्यों दुनिया का नारा चमे रहो क्यों बंसी का इशारा चमे रहो क्यों दुनिया का नारा चमे रहो क्यों बंसी का इशारा चमे रहो क्यों दुनिया का नारा चमे रहो क्यों बंसी का इशारा चमे रहो Turn to page thirty-eight, chapter four, paragraph three. We are going to mark adjectives today. That goes for you as well, Ishaan Avasti. Page thirty-eight, chapter four, paragraph three. Can I have your attention, Ishaan? Ishaan, I said page thirty-eight, chapter four, paragraph three. Read the first sentence and point out the adjectives. Page thirty-eight, Ishan. Adit Labba, just help the boy. Come on, the rest of you, look into your books. Read the first sentence and tell me what the adjectives are. Okay, come on. Let's all mark the adjectives together. Just read the sentence for me. Just read the sentence, Ishan. ये तो नाच रहे हैं. Silence. Speak in English. The letters are dancing. <laughs> They are dancing, are they? Okay. Then read the dancing letters. Trying to be funny? Read the sentence loud and proper. I said loud and proper, Ishan. Loud and proper. Loud and proper. Stop it! Stop it! Enough is enough. You want to leave as well? Who is laughing here? Who wants to follow him? I don't want to hear a titter in my class. Look at your books. Shameless boy. Open your books now. Who is going to tell me what the adjectives are? I don't want to sound from this class. Yes. <laughs> Come on.
वापस पनिश पनिश होता है डफर ए इंडियन ए डफर हर टाइम क्या पनिश होता है ट्वाइंग इसका तो रोज का है कोई ना चल पड़ो तो कितना दू Good. 
जाता ज्यादा कम संभलता फिर भी ना कोई शक ना शुभा निकलेगा फिर से सूरज जो डूबा है रत हो सबको ऐसा जुबा है मेरा जहा ये क्या है ईशान सब स्पेलिंग गलत है तुम्हारे यहाँ पे टेबल टी ए बी एल और यहाँ पे टी ए बी एल और ये क्या है टी एच ई द की जगह सिर्फ डी क्या है ये कितनी बार ईशान कितनी बार अभी कल ही हम लोगों ने किया है इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो तुम बहुत मस्ती हो गई फिर उसी क्लास में रह जाओगी तुम्हारे सारे दोस्त अगली स्टैंडर्ड में चले जाएंगे कांति रोहन अच्छा लगेगा तुम्हें कॉन्सेंट्रेट बेटा कॉन्सेंट्रेट बकवास बंद करो और स्पेलिंग ठीक करो नहीं क्या नो 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 ईशान ईशान दादा 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 जाना ही नो आज कोई कहानी मैं बहुत थक गया हूं दादा आज मैं स्कूल से भाग गया क्या वो वॉल क्रॉस करके भाग गया हैं कब फर्स्ट पीरियड के बाद क्यों वो मैथ्स होमवर्क भी नहीं किया था और यूनिट टेस्ट पेपर भी नहीं सेंड करवाया था तो फिर गया तू किधर 
कहे नहीं इधर उधर घूमा रोड पे रोड पे अकेले बिंदास गाच तुम्हें पता है कितना डेंजरस है कुछ भी हो सकता था एक्सीडेंट हो जाता तुम्हें कोई किडनैप कर लेता पापा भी घर पे नहीं है इडियट मॉम को बताया मैं बताऊं नहीं 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 तो फिर वो एप्शन नोट लिख दो ना दादा क्या एप्शन नोट नहीं 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 मैं झूठ मूठ का कोई एप्शन नोट नहीं लिखने वाला चल चल सो जा सुबह मम्मा को सब बता दूंगा दादा प्लीज प्लीज दादा दादा प्लीज आप सुन लो टीचर आप कैसे हो गो चिल्ड्रन सरप्राइज मैथ्स टेस्ट इसके मार्क्स फाइनल में गिने जाएंगे तो इसलिए जरा ध्यान से टेक वन एंड पास द रेस्ट क्या हम रात तुम सो रहे थे बाय पापा बाय नो बाय मैंने क्या ले वो स्ट्रॉबेरी हम्म और दादा के लिए वही तुरो के लिए हम्म धो लो पहले निशान 
ईशान ईशान पापा एक बार पापा पापा प्लीज आज एक बार हम माया ईशान को बुखार था थर्सडे को नहीं तो ठीक है अब से नोट मैंने ये नोट नहीं लिखा ईशान इधर आओ कम ईशान इधर आओ फौरन इधर आओ ये क्या है क्या मतलब है इस नोट का जवाब दो ईशान वरना इतना मारूंगा के नीचे मत देखो नीचे मत देखो ऊपर देखो ऊपर देखो मेरी आंखों में एन आंसर मी वेर द हेल्प यू ऑन थर्सडे वेर पूछती कहा गए थे बेटा स्कूल नहीं गए तो कहा गए बोलो बेटा कहा आंसर गॉड डैम इट बंक किया ईशान बंक किया और क्या किया क्या किया कहां गए कहा रोड वट रोड कौन सा रोड किसके साथ किसके साथ गए अकेले अकेले दिमाग खराब है तुम्हारा आर यू आउट ऑफ योर ब्लडी माइंड सारे शहर में अकेले घूम रहे थे हमारा जरा भी ख्याल नहीं आया इडियट ये क्या हो रहा है यहां सुना तुमने और कहीं खो जाता तो कहां ढूंढते थे हम लोग और ये किसने लिखा किसने लिखा ये अपने नोट तुम तो ढंग से लिख नहीं सकते ब्लडी डपर इडियट इतना लिख पाते तो पास नहीं हो जाते ईशान किसने लिखा ये नोट बताओ किसने लिखा ये ईशान दिस इज द लास्ट टाइम आई मास्किंग यू हु रोड दिस एबसेंट नोट बोलो कैसा लिखा पता चल भी क्लास वर्क और होमवर्क दोनों में कोई इंप्रूवमेंट नहीं बिल्कुल पिछले साल की तरह बुक सस्टल इज एनिमीज पढ़ना लिखना जैसे पनिशमेंट हो इसकी इंग्लिश की हैंडराइटिंग कभी कभी रशियन जैसी लगती है जान बूझ के मिस्टेक्स रिपीट करता है ध्यान हमेशा क्लास के बाहर रहता है ऑल द टाइम आस्किंग फॉर परमिशन टू गो टू द टॉयलेट आई एम टर्स्टी आई वॉन्ट टू डू सुसू टर्स्टी सुसू टर्स्टी सुसू डिस्टर्ब द होल क्लास विद सिली फ्रेंक्स और आपने इसके एग्जाम पेपर्स देखे होंगे हर सब्जेक्ट में अंडे उबाले हैं आपने इसके एग्जाम पेपर भेजे थे पिछले वेंसडे को पेरेंट्स सिग्नेचर के लिए आज तक वापस नहीं आए देवर साइट आई टेल यू मिसिज अवस्थी In fact, I sent a letter specially to meet you. ये देखिए, maths test. Three into nine is equal to three. बस, इसके बाद सारे सवाल छोड़ दिए. कौन मानेगा ये युहान अवस्थी का छोटा भाई? <coughs> Mr. Avasthi. Yes. वैसे भी थर्ड स्टैंडर्ड में आपके बेटे का ये दूसरा साल है अगर ऐसे ही चलता रहा तो आई एम सॉरी मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी शायद इसे कोई प्रॉब्लम है क्या मतलब शायद वो कुछ बच्चे बदनसी होते हैं और ऐसे बच्चों के लिए अलग से स्पेशल स्कूल्स भी होते हैं से ए बोला तेरे को हटा वहां से दस दस रुपए का बच्चा थैंक्स माय सन इज अ रिटार्ड 
सोचती है मेरा बेटा नॉर्मल नहीं अरे क्लास में साठ साठ बच्चे भर रखे क्या खाक ध्यान दे पाएगी टीचर हर बच्चे पे लड़ी नॉनसेंस इडियट्स क्या नहीं किया मैंने बच्चों की खातिर जॉब करी और सब छोड़ दी खुद लेसन लेती हूँ सुबह शाम ईशान 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 नो माया इट्स नॉट योर फॉल्ट ये ऐसे नहीं सुधरेगा ओके ओके मैं कल सुबह ही आ जाता हूँ थैंक्स अलॉट सुरेश थैंक यू वेरी मच गुड नाइट गुड नाइट बाय डन लेकिन टर्म के बीच में अरे सुरेश कपाड़िया के चाचा स्कूल के फाउंडर ट्रस्टी हैं मैं कल ही हेडमास्टर से मिलकर फीस वगैरह सब भर दूंगा नहीं मैं नहीं जाऊंगा आई नॉट गोइंग टू गो शान बकवास बन करो खाना खाओ चुपचाप अपना नहीं जाऊंगा ये साल पूरा कर लेने देते हैं फिर आई मीन नंदू आज तक मेरे बगैर रहा नहीं है ये अरे आदत डालनी होगी इसको और तुमने प्रिंसिपल की बात नहीं सुनी वो तो इसे अगले साल स्कूल में रहने नहीं देंगे दोबारा फेल करके निकाल देंगे फिर कहां जाएंगे हम लोग देखो देखो कैसे घूर रहा है नो ब्लडी रिग्रेट ऑन इज फेस वहां बोर्डिंग स्कूल में ना ठोक पीट के सीधा कर देंगे आज यहां से नोट लिखवाया कल पता नहीं क्या करेगा मेरा यकीन करो माया बाप हूं मैं इसका फीस हमारे बजट के बाहर है लेकिन एडजस्ट कर लेंगे हम लोग किसी तरह से दिवाली बार टर्म शुरू हो जाएगी इसकी पापा प्लीज पापा मुझे मत भेजो पापा पापा प्लीज मैं नहीं जाऊंगा बॉर्डिंग स्कूल पापा मैं नहीं जा रहा पापा बॉर्डिंग स्कूल नहीं जा रहा हूं मुझे बॉर्डिंग स्कूल मम्मा आप पापा को बोलो ना मुझे नहीं जा रहा बॉर्डिंग स्कूल पापा प्लीज नहीं जा रहा मुझे बॉर्डिंग स्कूल अच्छा चुप चुप आपके पापा बताते हैं कि आप बड़े जिद्दी हैं एक बात साफ साफ सुन लो इस बोर्डिंग स्कूल में एक ही सिक्का चलता है डिसिप्लिन आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर अवस्थी यहां बड़े बड़े बिगड़े घोड़ों को नाल पहनाई है हमने
अरे चलो देर हो रही है हो गया बेटा आ जाओ अब मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूं मैं मां यू तो मैं दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूं डॉर्मेटरी में जाकर कपड़े बदलो गाना गाने के लिए तुझे सब है पता है ना माँ तुझे सब है पता मेरी माँ भीड़ में यू ना छोड़ो मुझे घर लौट के भी आना भेजना इतना दूर मुझको तो याद भी तुझको आना पाऊ मां क्या इतना बुरा हूं मैं मां क्या इतना बुरा अरे अभी तक तो कैसे बैठे हो कपड़े नहीं बदले चलो जाए कपड़े बदलो कमान तुझे सब है पता है ना माँ तुझे सब है पता मेरी माँ मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ तो मैं दिखलाता नहीं 
तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ तुझे सब है पता है ना माँ तुझे सब है पता मेरी माँ बच्चों ये है ईशान नंद किशोर अवस्थी यहां आ गया आओ अपना बस्ता उठा लो आज से तुम्हारी जगह यहां मेरी आंखों के ठीक सामने राजन दामोदरन की बगल में राजन दामोदरन कक्षा में प्रथम आता है राजन दामोदरन की संगत का तुम पर अच्छा परिणाम हो ऐसी अपेक्षा करता हूं समझ गए बैठ जाओ हाँ। कविता पठन और व्याख्यान आज का विषय अट्ठाईसवा पन्ना दृष्टिकोण राजन दामोदरन आप कविता पाठ करोगे और ईशान नंद किशोर अवस्थी आप आप कविता का अर्थ समझाओगे ठीक है शुरू करो राजन दृष्टिकोण ऊपर से देखो तू है खुला आसमान बादलों से भरा भरा तेरा ही जहां जब तक ना तरस जाए पीने को हाथी या कूद के दिखाए ये मेरे साथी साइकिल की घंटी या कंकड़ या माटी या तुझ पे बरस जाए अंधे की लाठी तब सबको तू दिखे है पानी से लदी तू तो है तू अपनी प्यारी सी नदी बहुत अच्छे हाँ तो ईशानंद किशोर अवस्थी कविता का अर्थ समझाओ जो दिखता है हमको लगता है है और जो नहीं दिखता हमको लगता है नहीं है लेकिन कभी कभी जो दिखता है वो नहीं होता और जो नहीं दिखता वो होता है मतलब अरे क्या दिखता है नहीं दिखता है कर रहे हो मीनू पटेल तुम समझाओ कवि कहता है कि जब वो नदी को देखता है उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखता है इस प्रतिबिंब को वह अलग अलग वस्तुओं से भंग करता है और नदी का चित्र फिर से ऊपर आता है उत्तम अति उत्तम मीनू पटेल बैठ जाओ हाँ तो बच्चों ऊपर से देखूं तो है खुला एक्चुअली कविता का असली मतलब तो तुमने समझाया बाकी सब ने तो रटे हुए उत्तर दिए तिवारी सर बहुत स्ट्रिक्ट है जैसा वो बताते हैं वैसे ही याद करके सुनाना पड़ता है तुम साल के बीच में कैसे आ गए वो मेरे पापा मम्मी चलो चलो आठ क्लास है तुम तो क्लास में फर्स्ट आते हो तो फिर तुम्हारे मम्मा पापा ने तुम्हें यहाँ क्यों भेज दिया मतलब मतलब बोर्डिंग में पनिश करने को मैं बोर्डिंग में नहीं रहता मेरे अपा स्कूल के एस्टेट मैनेजर हैं मैं स्टाफ क्वार्टर्स में रहता हूँ मेरे अम्मा अपा के साथ और तुम्हें किसने कहा कि आके सब बच्चे पनिशमेंट में आते हैं Children, open your sketchbooks and pick out your pencils. Good. Bagair foot patti istamal kiye. Copy karo. Lakire bilkul siri honi chahiye. Zara si bhi teedi hui to daine hath par panch. नजर इधर 
ब्लैक बोर्ड पे देखा देखा कहा बनाया मैंने पॉइंट देखा पॉइंट ये मेंढक इतने आगे फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है डोंट लाफ पॉइंट देखा कहा बनाया मैंने दिखा नहीं दिखता नहीं दिखता पॉइंट नहीं दिखता सतीश भटकल कम हियर एंड शो हिम वेयर आई मेट द पॉइंट ऑन ब्लैक बोर्ड अब दिखाई दिया वेरी गुड इधर आओ जल्दी हम्म बंद मुट्ठी पे पांच ताकि ब्लैक बोर्ड पर से ध्यान न हटे हाथ आगे मुट्ठी बंद अब ये स्टिल लाइफ स्टडी कॉपी करो शेप मुझे परफेक्ट चाहिए वरना दूसरी मुट्ठी पे पांच जाओ A noun is a naming word. A pronoun is used instead of a noun. An adjective describes a noun. A verb describes the action of a noun. An adverb describes the action of a verb. A conjunction joins two sentences together. A preposition is used to describe the relationship between a noun and a pronoun. And an interjection is a word thrown in to express feeling. Have you got it, Mr. Ishan Nandakishor? Obviously. Why can't you? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है बेटा मूर्ख शिरोमणि Open the door. 
Inu, Champ, open the door. Ishan, Ishan, Kolo, please, Darwaza Kolo, Inu. Ishan. क्या हुआ चैंप? चलो लेट्स गो मैंने हाउस मास्टर से परमिशन ले ली Yes, one extra mattress. One of it. Jam, see what I got you. Water colors. Funny for color bag. तो होता नहीं एहसास कोई बाकी है कहाँ तुझे सब है पता है नमा तुझे सब है पता पर क्यों चढ़े थे? कम वाली क्या हुआ? अरे तुमको मालूम नहीं? वो गया होलकर सर गया पूरा न्यूजीलैंड को ड्राइंग सिखाने गया उसकी जगह एक नया टेम्पररी टीचर आया है। I hope कि वो होलकर सर से डिफरेंट है। चल लेट हो रहा है। चल ना Thank you. 
ಚಕರಕ ಚೀಚಾಚೋ ಚಕಲೋ ರಂ ಗಂಡೋ ಒಂಡೋ ಲಕರಕ ಟಂ ಅಕ್ಕೋ ಟಕ್ಕೋ ಇಡಿ ಗಿಡಿ ಗಿಡಿಗೋ ಇಡಿಪಾಯ್ ಬಿಡಿಪಾಯ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಕಚೋ ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ ಮಲ್ ಸುಲು ಸುಲು ಮಲ್ ಮಕನಕ ಹುಕು ಬುಕು ರೇ ಟುಕು ಬುಕು ರೇ ಚಕಲಕ ಬಿಕ್ಕೋ ಚಿಕ್ಕೋ ಸಿಲಿ ಸಿಲಿ ಸಿಲಿಗೋ ಬಗಡದುಂ ಚಕಡದುಂ ಚಿಕ್ಕ ಚಕಚೋ देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई हे देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं हो हम जैसे देखे ये जहां चलो 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 नए खाब बुन ले ये 
लो ये आपका ये आपका और ये आपका ड्रॉ करो पेंट करो जो जी में आए करो तब तक मैं जरा ये रख के आता हूं लेकिन क्या पेंट करे सर टेबल पे तो कुछ नहीं है ये टेबल <laughs> ये टेबल बहुत छोटा है मेरी जान इतना छोटा कि तुम्हारे खूबसूरत ख्यालों का वजन उठा नहीं पाएगा अपने दिमाग में झांको और एक जबरदस्त टेक्निकल फोटो खींच के बाहर निकालो और पटक दो पेपर पर <laughs> लूटो लूटो मजे यहां तो मैं कोई रुकने टोकने वाला नहीं आंख हो गए दोस्त ख्यालों में कुछ ढूंढ रहे हो कोई बात नहीं कोई जल्दी नहीं क्या हुआ बच्चे पेंटिंग करना अच्छा नहीं लगता आपका नाम क्या बेटा सर इसका नाम ईशान अवस्थी है थैंक्स कहा गए थे तुम कहा गए थे तुम्हारी माँ का फोन आया था जाओ जाके फोन के पास खड़े रहो वो फिर से फोन करने वाली है गो हेलो जी जी एक मिनट हाँ। बात कीजिए हाँ। ये लो हेलो इनू हेलो इनू हेलो बोलो बेटा देखो इनू हम लोग हम सैटरडे को नहीं आ सकते बेटा संडे को दादा के इंटर स्कूल टेनिस फाइनल्स है ना बेटा मैं जानती हूं आप मामा से बहुत गुस्सा हो मामा वेरी बैड बहुत बुरी है मामा आई एम वेरी सॉरी इनू लेकिन मामा भी क्या कर सकती है ना बेटा हाँ दादा को भी फाइनल्स की टेंशन है ना हाँ दादा से बात करोगे लो दादा से बात करो एक एंड विश एम ऑल द बेस्ट हाँ एक एक मिनट एक मिनट हेलो इनू हेलो इनू 
Are you there? You know, let's. I will miss you in finals. I will miss you in finals. Hello? Hello, Inu? In Inu? Beta, mama, se baat karo. Hello, Inu? In Inu? Hello? Hello? Hello, madam, wo to chala gaya. Chala gaya? Haan, madam. Sorry. Kya hua? Baat bhi nahi ki usne. Fikr mat karo, agle Sunday chale jayenge. अरे अरे वहां कहा रख रहे हो बच्चों का क्लास वर्क है तो क्या हुआ होल कर कभी नहीं रखता था वो जगह किताबों के लिए है तो इन्हें कहा रखो लौटा दो वापस बच्चों को वैसे भी किस काम के ये वॉट अ रैकेट इन योर क्लास निकम पक्का मच्छी मार्केट बन गए <laughs> बच्चे हैं सर शोर तो करेंगे और फिर आर्ट क्लास में बच्चे अपने जज्बात नहीं दिखाएंगे तो कहां दिखाएंगे <laughs> वो सब ठीक है जस्ट गो ईजी हेडमास्टर को स्कूल पे डिसिप्लिन चाहिए डिसिप्लिन सुना है कल क्लास में आप गा रहे थे और फ्लूट भी बजा रहे थे <laughs> हाँ गा रहा था फ्लूट भी बजा रहा था बच्चे खुश मैं खुश लेकिन इसी स्कूल के बच्चे उन बच्चों जैसे नहीं है किन बच्चों जैसे ट्यूलिप्स स्कूल में पढ़ाते हो ना मेंटली रिटायर्ड एम नॉर्मल बच्चों को उस तरह के स्कूल में जैसा मन जाए वैसा पढ़ा क्या फर्क पड़ता है कोई भविष्य तो बनना नहीं है उन बच्चों का नो सीरियसली निकोम ये एक फॉर्मल स्कूल है तुम्हारा ये सिंगिंग डांसिंग स्टाइल यहां नहीं चलेगा इधर हम बच्चों को तैयार करते हैं लाइफ का रेस के लिए किड्स हैव टू कम्पीट सक्सीड मेक अ फ्यूचर हमारे विद्यालय के तीन सिद्धांत नियम अनुशासन परिश्रम सफलता के तीन स्तंभ संपूर्ण शिक्षा का आधार आए लिख लो <laughs> तिवारी जी अब आप जर्मन सीख ही लीजिए <laughs> क्या हुआ ईशा ओके 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 इट्स ओके अरे सुनो तुम्हारा दोस्त कहा है सर मालूम नहीं सर अभी था इधर सडनली भाग गया <laughs> अपने नए पकाओ आर्ट टीचर को आते हुए देख लिया होगा नहीं नहीं सर डाइनिंग हॉल गया होगा लंच के लिए आ, यार तुम्हारा नाम क्या है राजन दामोदरन सर राजन एक बात बताओ ये ईशान का चक्कर क्या है सर कोई तकलीफ है उसको हमेशा डरा डरा रहता है उसको घर जाना है क्यों न्यू बॉय है सर साल के बीच में प्रॉब्लम है उसको कितना भी ट्राई करे पढ़ नहीं पाता लिख नहीं पाता हर वक्त पनिश रहता पूरे बुक में रेड मार्क्स रेड मार्क्स वॉट टू डू
अभी आप बैठ के खेलो मैं आता हूँ प्यास काट कर आ रहे हो कहीं से इंसान भी ना जानवर से बदतर है जानती हूँ और अंधा अंदरूनी खूबसूरती से बिल्कुल परे <laughs> किससे पाला पड़ा वहां अपने आप से सालों बाद अपने आप को शीशे में देख रहा हूँ <laughs> जाते ही किसी ने शीशा दिखा दिया मैं तो हमेशा कहती हूँ देखने को कितनी अच्छी शक्ल है तुम्हारी जबीन वो खतरे में कौन कौन राम है एक स्कूल में आठ नौ साल का बच्चा ना बोलता है ना कुछ डरा डरा सा रहता है उसकी आंखें जैसे मदद मांग रही मुझे डर है वो डूब जाएगा दादा दादा हाँ प्रद्युम्न दादा चल ऐसे का टाइम हो गया चल 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 ए साहिल चल शो कब है मालूम है ना दो दिन बाद हाँ शाबाश चल Today let's open the windows of our heart and peep outside to see little little raindrops meet the glorious sun a rainbow forming cheer joy and great fun देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे पत्तों की गोद में आसमां से कूदे अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर खो न जाए ये तारे जमी पर ये तो है सर्दी में धूप की किरने उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे खो न जाए ये तारे जमी पर जैसे रंगों भरी पिचकारी जैसे तितलियां फूलों की क्यारी जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई ये तो आशा की लहर है ये तो उम्मीद की सहर 
घर है खुशियों की नहर है खो न जाए ये शंकर निकुम है आ, मैं न्यू इरा स्कूल पंचगिरी में पढ़ाता हूं आइए ये उसकी थर्ड स्टैंडर्ड की बुक्स है जी ये किसने बनाया ईशान ने ईशान ने ईशान पेंटिंग करता है हाँ उसको पेंटिंग का बहुत शौक है कभी बातें जैसे दादी नानी कभी चलते जैसे मम मम पानी कभी बन जाए बोले सवालों के जड़ी सन्नाटे में हंसी के जैसे सुने होटो पे खुशी के जैसे ये तो नूर है पर से करते जैसे झील में लहराए चंदा जैसे भीड़ में अपने का कंधा जैसे मन मौज नदिया झाग उड़ाए कुछ कहे जैसे बैठे बैठे मीठे से झपके जैसे प्यार के
Bonnie in the middle, please. क्यों भेज दिया उसको हुँ? क्यों कोई रास्ता नहीं था पिछले साल वो थर्ड स्टैंडर्ड में फेल हो गया यकीन करेंगे थर्ड स्टैंडर्ड और सुधरने के कोई आसार नहीं ये मेरा बड़ा बेटा हर क्लास में हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आता है और वो दूसरा आपको क्या लगता है उसकी प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम उसका रवैया और क्या पढ़ाई की तरफ हर चीज की तरफ हमेशा बदमाशी तेवर ही तेवर कभी कोई बात ही नहीं सुनेगा मैं आपसे उसका प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ आप मुझे सिम्टम बता रहे हैं आप बता रहे हैं बच्चे को बुखार है वो मुझे मालूम है मैं पूछ रहा हूँ बच्चे को बुखार क्यों है वजह क्या है बुखार की हाँ तो फिर आप ही बताइए बताइए उसकी पढ़ने लिखने की गलतियों में आपने कोई पैटर्न देखा कोई गलती जो वो दोहराता हो पैटर्न का पैटर्न सब गलतियां ही गलतियां फिर आप पैटर्न पहचान नहीं पाए ये देखिए ये ये बी की जगह डी तो डी की जगह बी एक जैसे दिखने वाले अक्षरों के बीच में कंफ्यूजन और ये एस और यार उल्टा लिखा है बल्कि कई सारे अक्षर उल्टे लिखे ये देखिए ये छोटा एच छोटा टी देखा मेरे रमेश जी एनिमल 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 एक ही पेज पे तीन अलग अलग स्पेलिंग इसका मतलब कोई एक गलत स्पेलिंग उसे याद है ऐसा नहीं दूसरी बात एक जैसे शब्दों को मिक्सअप करता है ये टीओ टॉप बन गया पीओ टी पॉट एस ओ एल आई डी सॉलिड बन गया एस ओ आई एल डी सॉलिड क्यों करते हैं वो ऐसा बेवकूफ है आलसी है ना मेरी समझ से उसे अक्षर पहचानने में दिक्कत हो रही है जब आप ए पी पी एल ई एपल पढ़ती है तो आप अपने दिमाग में एक लाल लाल एपल बना लेती है ईशान वो एपल पढ़ ही नहीं पाता शायद इसलिए मतलब नहीं समझ पाता पढ़ने लिखने के लिए अक्षरों की आवाज उनकी बनावट शब्दों का मतलब समझना जरूरी है ये अहम जरूरत ईशान पूरी नहीं कर पा रहा ऐसा कुछ नहीं है ये सब बहाने हैं पढ़ाई डालने के जरा ये पढ़िए मिस्टर अवस्थी ये कैसे पढ़ सकता हूँ मैं ये तो चाइनीज में अरे कोशिश तो कीजिए चलिए ध्यान दीजिए क्या बेकार की बात कर रहे हैं मैं कैसे पढ़ सकता हूँ आप बदतमीजी कर रहे हैं आपका रवैया ठीक नहीं है ये आप शैतानी कर रहे हैं कुछ ऐसी ही कैफियत होती होगी ईशान की अक्षर ही समझ में नहीं आते होंगे इस पढ़ने लिखने की तकलीफ को डिसलेक्सिया कहते हैं कभी कभी बच्चे को डिसलेक्सिया के साथ साथ और भी तकलीफें हो सकती हैं जैसे कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन समझने में दिक्कत टर्न टू पेज 65, फाइव चैप्टर नाइन पैरा फोर लाइन टू कंफ्यूजन या फिर पुअर फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या ईशान को अपने शर्ट के बटन या जूते की लेस बांधने में तकलीफ होती है हाँ? योहन जब तुम उसकी तरफ बॉल फेंकते हो क्या वो पकड़ पाता है वो बॉल को कभी जज ही नहीं कर पाता क्योंकि वो साइज डिस्टेंस और स्पीड इन तीनों को एक साथ समझ ही नहीं पाता कितनी बड़ी बॉल कितनी दूर से कितनी तेज आ रही है जब तक वो जान ले गाड़ी छोड़ जाती जरा सोचिए एक बच्चा महज आठ या नौ साल का पढ़ नहीं पाता लिख नहीं पाता रोजमर्रा के मामूली काम नहीं कर पाता वो सारी चीजें नहीं कर पाता जो उसकी उम्र के बच्चे बड़ी आसानी से कर लेते हैं क्या बीतती होगी उस पर उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ जाती होंगी अपनी खामियों को टेढ़ेपन के लिबास में लपेट कर, दुनिया से लड़ता होगा हर रोज गदर मचाता होगा गदर यहां 
क्यों बताऊं दुनिया को कि नहीं आता नहीं करना कह के टाल नहीं दो बड़ों से तो सीखते हैं बच्चे अब तो ये गदर भी कुचल दिया गया वहां मुझे अफसोस है उसने पेंटिंग करना बंद कर दिया बड़े दुख की बात है लेकिन निशान ही क्यों इसका कोई जवाब नहीं है इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर किसी को भी हो सकता है कभी कभी जेनेटिक भी होता है आम आदमी की जबान में कहूं तो ब्रेन में जरा सी वायरिंग की प्रॉब्लम है बस तो आप ये कह रहे हैं मेरा बेटा नॉर्मल नहीं है मेंटली रिटार्डेड अजीब आदमी है ये देखिए ये देखिए मिस्टर अवस्थी ये तेज दिमाग हजार ख्याल बन रहा है रंगों में आपके और मेरी काबिलियत से कहीं आगे लेकिन इसका फायदा क्या है इसमें फायदा क्यों ढूंढ रहे हैं तो और क्या ढूंढू क्या बनेगा बड़ा होकर वो कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ क्या सारी उम्र में उसे घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा जानता हूं बाहर एक बेरहम कंपेटेटिव दुनिया फंसी है और इस दुनिया में सभी को अपने अपने घरों में टॉपर्स और रैंकर्स उगाने हैं हर किसी को अव्वल नंबर चाहिए डॉक्टर इंजीनियर मैनेजमेंट इससे कम तो बर्दाश्त ही नहीं 95.5 परसेंट नाइन्टी परसेंट नाइन्टी परसेंट इससे कम तो गाली के बराबर क्यों अरे जरा सोचो हर बच्चे की अपनी खूबी होती है अपनी काबिलियत होती है अपनी चाहत होती है लेकिन नहीं हर उंगली को खींचकर लंबी करने में लगे हैं सब लगे रहो चाहे उंगली क्यों ना टूट जाए नो ऑप्शंस कहता है नो ऑप्शंस। कोई चारा नहीं अरे घोड़े दौड़ाने का इतना ही शौक है तो ब्रीड रेस हॉर्सेस डैमेट बच्चे की पैदा करते हो अपनी एम्बिशंस का वजन अपने बच्चों के नाजुक कंधों पर डालना शेस वर्स देन चाइल्ड लेबर और बच्चा वजन उठा नहीं पाया तो कब समझेंगे कि हर बच्चा अपने हिसाब से वजन उठाता है आज नहीं तो कल सीख ही जाता है अपनी अपनी रफ्तार होती है पांचों उंगलियों का हाथ बनता है कहा हमें नन्हे मुन्ने को मेन स्ट्रीम में सेटल करने के सपने देख रहे हैं
दोस्तों आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा एक लड़के की कहानी एक लड़का था मत पूछो किधर वो पढ़ लिख नहीं पाता था लाख कोशिशों बाद उसको रहता ना था याद कि वाई एक्स के बाद आता था अल्फाज उसके दुश्मन उसकी आंखों के सामने नाचते थे डांस कर करके जी भर भर के बेचारे को सताते थे लिखना पढ़ना थका देता उसको दुखड़े अपने सुनाता वो किसको भेजा फुल था स्टार्टर गुल था ऊपर से एबीसी डिस्को फेल हो गया एक दिन बेचारा पढ़ने लिखने के बोझ का मारा लोगों ने उसे गधा बेवकूफ कहा बच्चे ने सारा अपमान बहादुरी से सहा फिर एक सवेरे उसने सोना उगला थेरी जो सुनी जहां ने सारा जहां पिघला बोलो बोलो कौन है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन करेक्ट राजन अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस महान साइंटिस्ट जिसने दुनिया को अपनी थियोरी और रिलेटिविटी से हिला के रख दिया द ब्राउनियन मोशन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर विच यूज अवार्ड द नोबेल प्राइज इन 1921। अब बताओ के ये क्या है हेलीकॉप्टर नहीं है ये द ग्रेट आर्टिस्ट इन्वेंटर लियोनार्डो डा विंची कौन हा उन्होंने ये तस्वीर बनाई थी अ वर्किंग स्केच ऑफ ए हेलीकॉप्टर लेकिन कब पंद्रहवीं सदी में पहला हवाई जहाज उड़ता उससे 400 साल पहले जानते हो लियोनार्डो डा विंची को पढ़ने लिखने में बड़ी तकलीफ होती थी कुछ ऐसा लिखते थे विंची साहब कुछ समझ में आया <laughs> आप पढ़ो ईशान <laughs> जरा लाइट ऑन करना प्लीज महान हस्ती ने दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी से रोशन किया एडिसन थॉमस अल्वा एडिसन बिल्कुल सही शान वेरी गुड वो भी बेचारा था एबीसीडी का मारा आओ बैठो ईशान नहीं लाइट रहने दो एडिसन भाई की रोशनी हम पर पड़ती रहे ओके okay. इसको तो सब जानते हैं <laughs> बचपन में इसको भी पढ़ने लिखने में तकलीफ होती थी लेकिन अब देखो क्या धूम मचा रहा है <laughs> और भी हैं असली नमूने पाब्लो पिकासो फेमस क्यूबस पेंटर उसको सेवन नंबर कभी समझ में नहीं आया कहता था ये तो मेरे अंकल की उल्टी नाक है <laughs> मिकी माउस का बाप कौन करेक्ट वॉल डिजनी अक्षरों से परेशान डाल दी कार्टूनों में अपनी जान नील डायमंड पॉपुलर सिंगर लाल लाल रिपोर्ट कार्ड के शर्म में डूबा गाने लिखता एगदा क्रिस्टी फेमस मिस्ट्री बुक राइटर यकीन करोगे एक लेखिका जो बचपन में पढ़ लिख नहीं पाती थी लेकिन आज सडनली मैं तुम लोगों से यह सब क्यों बता रहा हूं तुम्हें यह दिखाने कि दुनिया में ऐसे ऐसे हीरे पैदा हुए जिन्होंने सारी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया क्योंकि ये दुनिया को अपनी अलग नजर से देख पाए दिमाग उनके जरा हटके थे आसपास वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ तकलीफें खड़ी कर दी इसके बावजूद वो जीते और ऐसे जीते कि दुनिया देखती रह गई इन सिकंदरों कलंदरों बिलंदरों के नाम आज की आर्ट क्लास इनको याद करते हुए इस चार दीवारी के बाहर कदम रखेंगे 
और कुछ अलग बनाएंगे डिफरेंट कुछ भी जी में आए वो उठाओ पत्थर लकड़ी कचरा कुछ भी चलो छोटे तलाब की तरह पढ़ना शुरू करो ईशान एक मिनट राजन तुम जाओ जानते हो उन सारे लोगों में एक और नाम था जो मैंने नहीं लिया शायद इसलिए कि वो नाम इतना महान नहीं लेकिन तकलीफ उसी भी वही है वो नाम है राम शंकर निकुम मुझे भी बचपन में पढ़ने लिखने की तकलीफ थी मेरे पिताजी मुझे समझ नहीं पाए उनको लगता था कि मैं शैतानी कर रहा हूं जानबूझ के नहीं पढ़ रहा हूं उनको लगा आगे चलकर मेरा कुछ नहीं होगा ये टफर इडियट क्या कर पाएगा आज जो हूं तुम्हारे सामने हूं ईशान चले क्या आप मेरे घर गए थे प्रिंसिपल साहब है हाँ सर नहीं नहीं बैठो बैठो 
Morning, sir. Ah, Nikum. Come in, come in. Sir, I had to talk about a student. Ishaan Avasti, third D. New student. Ah, I know, I know. दूसरे टीचर्स की भी कंपनी डाल रही हैं। बैठो। हमें नहीं लगता कि वो साल भर भी टिक पाएगा। नहीं सर, वो बड़ा आकलमन बच्चा है। उसे बस रीडिंग राइटिंग की थोड़ी तकलीफ है। आप तो जानते होंगे डिसलेक्सिया के बारे में। हाँ? I see, I see। हाँ, ये सर। तुमने तो हमारा काम आसान कर दिया निकोम। सोच रहे थे कि उ so then it's a special school for him. Why? No, sir. He's a child with above average intelligence. He's a whole right in a normal school. He just needs a little help from us. And in the world, every kind of child, whatever their problem is, they study in a normal school. But my tulips of children have a whole right to study in a normal school. Forgive me, sir. I'm not saying this. This is not our country's law. Sir, we have to study in the world. Every child gets the right to study in the world. This is the other thing, that there are very few schools that are following this law. Look, I'll tell you one thing. How can this child manage this child here? Maths, history, geography, science, language. Sir, do it, sir. Teachers, put your hands on the ground. It's possible. Where are the time teachers? After 40-40 years of children, give attention to one child on the ground. Come on, Nikom. It's impossible. Sir, as much as you think, it won't take so much time. In a week, two or three hours, I'll show you. And in all subjects, it's only to pass. The real goal is somewhere else, sir. Okay. So, your subjects and the rest of all the subjects that we study, they're not okay. No, sir. I'm not saying that, but in every child's own honor. Sir, I'm not saying that, sir. 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 And as Oscar Wilde says, who wants a cynic who knows the price of everything? and the value of nothing. Hmm. Sir, please, sir. Sir, sir, look at the painting. Look at this, sir. Look at this, sir. This is a junk of meadam. The man is a junk of meadam. And a junk of meadam, and a junk of meadam, and a junk of meadam. What do you think, sir? These confident brush strokes, such bold use of color, it's a big deal. And look at this, sir. Anuka flip book. घर से बिछड़ जाने की दास्तान क्या सोच है सर मैं इस आठ साल के बच्चे की बनाई हूं सर पटरी से हटकर बहुत कम लोग सोच पाते हैं सर प्लीज सर एक चांस उसे एक मौके की जरूरत है वरना उसकी उम्मीद टूट जाएगी सर तुम चाहते क्या हो उसे सर कुछ वक्त तक उसकी स्पेलिंग उसकी लिखावट को नजरअंदाज किया जाए उसके टेस्ट जबानी लिए जाए ज्ञान तो ज्ञान होता है सर चाहे वो जबानी हो या लिखित उतने में मैं उसकी लिखाई पढ़ाई पे काम कर ही रहा हूं धीरे धीरे वो भी सुधर जाएगी पता नहीं टेम्पररी टीचर की बातों में आकर कहीं हम परमानेंट डैमेज ना कर बैठे
big enough to sail our boats. वेरी गुड अब तीन जोड़ो वेरी गुड अभी इसमें पांच जोड़ो कहा पहुंचे वेरी गुड अभी ग्यारह कम dazzled by multicolored lights were made of cake and chocolate एक सवाल था आपने स्कूल पास करने के बाद कभी पेंटिंग की व्हाट <laughs> क्या ये सर व्हाट इज दिस पेंटिंग कंपटीशन टीचर्स स्टूडेंट्स सब के लिए आई वांट ऑल ऑफ यू टू कम ओके नो नो सीरियसली कला का मकसद क्या है अपने अंदर छिपे जज्बातों को छूट देना आज खुश हो हाथ ऑटोमेटिकली ब्राइट प्लेस की तरफ बढ़ते हैं लंच बकवास था सारे काले गर्दुले रंग पेपर पर निकलते हैं एक्सक्यूज मी हा मिस्टर अवस्थी आइए आइए प्लीज कम दोस्तों मैं जरा दो मिनट आया आइए सॉरी जगह जरा कम है यहां कैसे फैक्ट्री के काम से आया था ईशान से मिले नहीं अभी नहीं मिलूंगा पहले आपसे कुछ बात करनी थी कही मेरी वाइफ काफी दिनों से इंटरनेट सर्फिंग कर रही है इस लक्ष्य पर छपी सारी जानकारी उसने पढ़ डाली है आपको बताना था क्यों मुझे क्यों बताना था नहीं कहीं आप ये सोच के ना बैठे हो कि हम उन लोगों में से हैं जो अपने बच्चों का ख्याल नहीं करते ख्याल करना बहुत जरूरी है मिस्टर अवस्थी इसमें इलाज की शक्ति है एक मरम है जिससे दर्द मिटता है बच्चे को तसल्ली हो जाती है कि उसका कोई ख्याल करता है एक आज छप्पी प्यार भरी पप्पी ये दिखाने को कि मैं ख्याल करता हूं बेटा मैं तुमसे प्यार करता हूं अगर कोई फिक्र हो तो मेरे पास आओ क्या हुआ जो तुम फिसले गलती हुई मैं हूं ना ये दिलासा ख्याल करना ख्याल करना इसी को कहते हैं ना मिस्टर अवस्थी मुझे खुशी हुई ये सुनकर कि आपको लगता है कि आप ख्याल करते हैं ठीक है फिर मैं 
मैं चलता हूं मिस्टर अवस्थी आपकी वाइफ ने सोलमन आइलैंड्स के बारे में कुछ पढ़ा इंटरनेट पर पता नहीं मुझे नहीं पता सोलमन आइलैंड्स में जब आदिवासियों को जंगल का कोई हिस्सा साफ करना होता है खेती के लिए तो वो पेड़ दरख्तों को काटते नहीं है महज उस पेड़ के पास सारे पहुंच जाते हैं और जी भर के गालियां देते हैं कोसते हैं देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पेड़ मुरझा जाता है अपने आप ही मर जाता है दुनिया में ऐसे ऐसे हीरे पैदा हुए जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया क्योंकि वो दुनिया को अपनी अलग नजर से देख पाए दिमाग उनके जरा हटके थे आसपास वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ तकलीफें खड़ी कर दी लेकिन इसके बावजूद वो जीते और ऐसे जीते कि दुनिया देखती रह गई कहा 
तुम्हारा ईशान अब भी डाइंग टू मीट हूँ पता नहीं नजर नहीं आ रहा है राजन ईशान कहा पता नहीं सर वो तो सबके उठने से पहले ही हॉस्टल से निकल गया अच्छा क्या निकोम फसा दिया ना अपना को भी अरे जॉस सर करके तो देखिए मजा आएगा अरे नहीं भाई नहीं अपने से ये पेंटिंग वेंटिंग नहीं होती निकोम आई हैव डिसाइडेड आई एम गोइंग टू मेक अ वर्डी पेंटिंग निकोम इतना अल्फाबेट डालूंगा अल्फाबेट से भर दूंगा यू सीम टू बी लिमिटेड बाय योर लैंग्वेज सेंसर भाई निकोम मैं तो हेडमास्टर को अपना मुंह दिखा दे आया हूं सिर्फ 5 10 मिनट मैं अपना रविवार खराब नहीं करूंगा भाई यहां अरे आप आए यही खुशी की बात अच्छा कहां बैठना आपको तो आपकी जगह बच्चे दिखाएंगे हैं बच्चों अब बच्चों इधर जरा सर को अपनी जगह देखो जाओ अरे भाई निकुम सर सर हमारी आज की खास मेहमान श्रीमती ललिता लाजमी टीचर पेंटर माय माय गुरु नमस्कार नमस्ते थैंक यू फॉर कमिंग ठीक है ईशान को देखा नहीं सर सर आज इनके साथ आएगा कहा वो पता नहीं सर मैं बता ना सबके उठने से पहले ही हॉस्टल से निकल गया
खोलो खोलो दरवाजे पर दे करो किनारे खूटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके आसमां का शाम आना आज हमें है सजाना क्यों इस कदर हैरान तो मौसम का है मेहमान तो हो दुनिया सजी तेरे लिए खुद को जरा पहचान तो हैरान तू मौसम का है मेहमान तू तिवारी सर आप गए नहीं आप तो पांच मिनट में जाने वाले थे <laughs> ये क्या बना रहे हैं आप ये मेढक ये बतख और ये केला <laughs> मेढक <laughs> जिंदगी उदासी ताजी हसने को राजी कर मगर मसारी अभी अभी है उतारी जिंदगी तो है बताशा मीठी मीठी सी है आशा चकले रख ले हथेली से ढक ले से तुझ में अगर प्यास है बारिश का घर भी पास है रोके तुझे कोई क्यों भला संग संग तेरे आकाश है तू धूप है छम से बिखर तू है नदी बेखबर बह चल कही उड़ चल कही दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही क्यों इस कदर हैरान तू मौसम का है मेहमान तू कैसी है पेंटिंग देखिए देखो अति सुंदर सर खोलो खोलो दरवाजे पर दे करो किनारे खूटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके आसमां का शाम आना आज हमें है सजाना
खुल गया आसमां का रास्ता देखो खुल गया मिल गया खो गया था जो से तारा मिल गया मिल गया रोशन हुई सारी जमी जगमग हुआ सारा जहां उड़ने को तू आजाद है बंधन को ही अब है कहा क्या गुजरी है सुबह रंगीन खिड़कियों के शीशे पार करके गुजरते गुजरते पहुंचे अपने बचपन में सुबह अल्लाह दूसरों का बचपन भी खूब देखा जॉय सर से तो हमने वादा लिया है कंपलसरी लेसन लेंगे निकुम सर से क्यों जॉय सर लेकिन सर मैं अकेला नहीं देन और तिवारी सर भी इन दोनों की पेंटिंग भी सबसे ज्यादा खराब थी ठीक है ठीक है निकुम से याद आया एक खुशखबरी है अब हमें नया आर्ट टीचर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी निकुम सर आप ट्यूलिप स्कूल के साथ साथ हमारे स्कूल में भी पढ़ाएंगे जिसका आप सबको इंतजार है वो अनाउंस करने जा रहे हैं हम लेट मी कम टू द रिजल्ट ऑफ आर्ट मेला हमारी खास मेहमान ललिता लाजमी जी वॉज इन रियल फिक्स बड़ी उलझन में थी दो पेंटिंग्स के बीच में फंस गई थी इट वॉज अ टाई वो तो कह रही थी कि दोनों को बेस्ट पेंटिंग ऑफ द आर्ट मेला का खिताब दिया जाए लेकिन यह मुमकिन नहीं था क्योंकि जो पेंटिंग चुनी जाएगी हमने सोचा कि वो स्कूल की एयर बुक का फ्रंट कवर बन जाए अब दो फ्रंट कवर तो नहीं हो सकते क्या करें क्या करें क्या करें लाजमी जी धर्म संकट में खूब सोच विचार करके वो नतीजे पर पहुंच गई उन्होंने गुरु को ना चुनकर शिष्य को चुना है जी हां बच्चों ये जो आपके निकुम सर है ना हार गए हैं और इनको चित करने वाला शिष्य है नन्न हमुन्ना नौ साल का ईशान नंद किशोर अवस्थी
Come on, Rajan. Say bye to your friends. It's time to go. Bye. Bye, Rajan. I'll miss you. This is your Aishan. And this is his painting. <laughs> Just look at it. What a masterpiece. He's a very talented boy. And I'm really happy to have him in my school. Did you see me? No, no, no. And meet them. They will give you the progress report. Thank you so much, and Mr. and Mrs. Dave, enjoy your summer holidays. <laughs> Hello? Hello? Come in. Mr. and Mrs. Avasti? Ishan's parents? Oh, Ishan! <laughs> your lad, eh? Mighty spirited boy, I must say. You do as well. भाई पहले तो लगा था बड़ी गड़बड़ है टिक नहीं पाएगा यहाँ लेकिन फिर क्या इम्प्रूवमेंट दिखाया भाई वाह बहुत खूब क्या दृष्टिकोण है बच्चे का बहुत खूब ये लीजिए बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट ये लीजिए ना दैट्स प्रोग्रेस मैथ ग्रामर एंड व्हाट अ पेंटर अ रियल डिस्कवरी बहुत खूब बड़ा काबिल बच्चा है आपका मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू No, no, don't thank us. Thank Nikum, <laughs> that fine piper. <laughs> He really turned the boy around. <laughs> लवली बॉय जस्ट लुक आफ्टर ईशान योहान कमॉन मम्मा पापा वेटिंग जल्दी आने का हॉलीडेज के बाद अरे ऑफ यू गो बाय यू ऑन देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे पत्तों की गोद में आसमां से कूदे अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर नाजुक से मोती 
हंस दे फिसल कर खो न जाए ये तारे जमी पर ये तो है सर्दी में धूप की किरने उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे खो न जाए ये तारे जमी जैसे रंगों भरी पिचकारी जैसे तितलियां फूलों की क्यारी जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई ये तो आशा की लहर है ये तो उम्मीद की शहर है खुशियों की नहर है खो न जाए ये जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले ये तो झोंके है पवन के है ये घुंगरू जीवन के ये तो सुर है चमन के खो न जाए ये मोहल्ले की रानक गलिया है जैसे खिलने की जिद पर गलिया है जैसे मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं खो न जाए ये तारे जमी पर कभी बातें जैसे दादी नानी कभी छलके जैसे मम मम पानी कभी बन जाए बोले सवालों की जड़ी सन्नाटे में हंसी के जैसे सुने होठों पे खुशी के जैसे ये तो नूर है पर से करते 
जैसे झील में लहरा है चंदा जैसे भीड़ में अपने का कंधा जैसे मन मौज न किया जा